So, ons gaan in die woord en gaan vanochtend, en um, ek wil vraag dat jy jou oor wees sal sluit daar waar jy sit, en ons wil net, ja, die Heere geleendheid gee om in ons harte te werk vandag. Kom ons woord te oomlik stil, en stel ons harte in op wat hy wil sê vir ons. Ja, Heer, ek sien een instrument wat hier instem, en een instrument moet so nou en dan ingestem word, dat hy mooi muziek kan maak, op nood. Hy wil ons instem, hy wil ons die snare so'n bykie aandraai, hy wil bykie in ons werk, Heer, so ek bid, kom en doen wat hy wil in ons. ons. Ons maak ruimte, we make room for you. Anoint this message, anoint this gathering, May your word fall on fertile soil this morning. Holy Spirit, come and work in us. I pray and ask that in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Ons um, het so drie weke terug begin met een reeks oor die Heilige Gees. So, as jy dit gemis het, jy kan altyd ons boodskappen gaan kyk op ons YouTube kanaal, Search Man het Leefgemeente. Help dit jylle, inspireer dit jylle om meer van die Heilige Gees te hee. Ek hoop so, want dit is rarig ons, ons begeerte. En ons het gesien hoe die Heilige Gees in ons wil werk, laas week en ons getuies wil maak van Jesus. Dit is so belangrijk dat jy die roeping op jou leven, om een getuie te wees van Jesus Christus, nie min ach nie. Dat jy besef dat God jou wil gebruik, dat God dier jou wil werk, om Jesus te wees vir die wereld, daar buiten, en vir dit het jy die kracht van die Heilige Geest nodig, jy kan feitlik nie sonder die Heilige Geest nie, amen, jy kan nie sonder sy kracht nie, en daarom moet daar een begeerte in ons harte wees, daar moet een honger en een doors wees, vir meer van sy kracht, ons weet die Heilige Geest vernieuwe ons met weergeboorte, ons word een nieuwe skepsel in die Bijbel, maar dan sien ons ook in, in soveel voorbeelde in die Bijbel, dat die doop in die Heilige Geest is vir elke disciple um, een gave wat, wat ons kan ontvang. Die doop in die Heilige Geest is die kracht van God wat ons in staat stel om te getuig van Jesus. Wat ons die waag moet gee, die dapperheid gee, wat ons met, met vrijmoedigheid laat getuig oor die liefde van Jesus, die goedheid van God, wat ons die boodskap van, van die evangelie laat uitdra. En ons kan dit nie doen, sonder die Heilige Geest nie. Maar ek, ek, ek ervaar het, rarig waar het dringend uit op my hart, van God vanochtend, en, en dit is rarig iets waar, waarop ek al een lang tyd kou, is dat daar een begeerte in ons moet ontstaan, vir meer van die kracht van God. Want God antwoord en hy ontmoet jou, wanneer, wanneer daar een begeerte is. As daar nie een behoefte is nie, dan gaan hy nie kom nie. Dan moet een begeerte wees, there has to be a desire in us. In die eerste deel van hierdie reeks het ons begin en gekyk na Johannes 7 in vers 37 en ek wil weer die stuk lees. Um, Johan, jy moet my net help daar so hoor. Dankie. Weer die stuk lees, want dit is vir my so treffend wat Jesus hier sê. Hy sê, as iemand doors het, nee, as iemand te begeerd het, as iemand doors het, hy sê, um, Laat hy na my toe kom, laat hy na Jesus toe kom en drink. Met die een wat in my gloe, is het soos die skrif sê, strome levende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die heilige gees verwijs, want die mense wat tot geloof in hom kom, sal die gees ontvang. Die gees was nog nie uitgestoord nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Hy staan hier op, in die middel van een van die feeste van die jode, die hittefeest, the feast of tabernacles, En dis ou ritueel, dis traditie, hulle hou elke jaar hierdie feest en die laaste dag kom vat hulle water uit die poel van Siloam en die priester dra die water aan en gooi dit dan uit als een offer voor God. En hier staan dan op en ek kan net denk, hy staan op een hoop plek, op een klip of wat ook al, op een trappie en hy, hy staan en hy roep uit. En hy roep uit in hierdie, in hierdie droe godsdienstige klimaat waarin hy is by die jode en hy sê, as iemand doors het, as daar iemand is wat te verlange het na meer as net rituele, meer as net kennis, meer as net gewoontekies en tradities. As iemand doors het, laat hy na my toe kom. 
laat, laat, laat hy kom en geloof, want dan zal stromen van levende water uit sy binneste vloe. Hy sal nie net gevul word nie, maar die, die heilige geest zal uit om uit vloe en hij zal getuig. Hy sal my verteenwoordig in hierdie wereld. Kom daar stromen van levende water uit jou leven uit vandaag. Als je met je collega's bij die werk praat, of met die kassieren bij die spar, of, of wanneer je bezig is met je familie of je kennis, of wat ik al, kom daar leven uit jou uit, uit je woorden uit, en uit die manier hoe je met hulle werk. Kom daar kracht uit jou uit. Want ons leven in een tijd waar ons gemakkelijk raakt, gemakkelijk is met tradities, gemakkelijk is met rituelen, gemakkelijk is met godsdienstigheden. Maar Jesus sê, daar moet doors in jou wees. Daar moet honger in jou wees, daar moet begeerte in jou wees. Vir meer van my, vir die heilige gees. Don't settle for tradition. Don't settle for religion. Don't settle for just what you've experienced up to now. Don't see that as all that there is. He says, but desire more of me. He comes to give us living water. Die vraag wat die Heilige Geest aan, aan ons wil stel vandag is, het jy een begeerte in jou hart vir meer van die Heilige Geest? Is jy doors vir meer van sy kraag? Is daar behoefte in jou, waar jy sê, Heere, elke dag vol my met meer van die goedheid, meer van die kraag, ek wil dit ervaar, ek wil meer hee van die. Is daar begeerte in jou vandag? As jy terugdink aan laas jaar net, was so droe jaar, vergelijking met hierdie jaar. Baie van julle wat boer weet, baie goed hoe droog het was laas jaar. Om Arthur het gesê, 1995 was het laas so droog. Sy kreeg, het was verschrikkelijk droog. En jy voel soms as jy na, na die lande kyk, net die van julle wat boer en so, of, of as, as jy op een plaas bly, as jy na die lande kyk, of miskien jou, jou grasperk by die huis wat bezig is om dood te gaan, dan, dan voel jy sommer die dors, nee, Dan voel je sommer hierdie begeerte, ah, oh, mag het toch reen, nee? Jylle ken dat gevoel, mag die hemel toch oopmaak en mag het toch, toch reen? Daar is hierdie verlangen in die aarde om reen te hee, nee? Dat het kan groei, dit is so gemaakt door God. En in die selle manier is jy gemaakt met hierdie verlangen, hierdie begeerte, nou meer van die geest van God. Dis in jou ingebouw. Ek weet nie of jylle, jare terug was daar so chicken licken advertentie, um, die hot wings ad, onthou jylle die een, dit is so oukie wat, hy is by die werk en dan kom maar klein oranje apie op sy skouwer, daar jylle die advertentie, en hy gaan aan met sy werk en dan word die apie, word al hoe groter het word, later een vreselike so groot chimpansee wat om karring en aan om krap en hy kan nie meer werk nie, want hierdie ding is plaam die hele dag, nie. later is hy op sy scooter en dit al een vreselike gorilla wat hier achterop om sit en hy kan nie sien waar hy rai nie, maar hy jaag nou chicken leeken toe en daar gaan eet hy sy hot wings en dan, ah, dan is hy tevrede en dan is die apie ook weg. Nee? the craving has spoken, soos hulle sê in die advertentie, en dan, en dan rij weer terug huis, en dan kom daar weer een klein oranje apie, op sy skouwer, dan kom die hot wings kruiving, maar net weer terug, en dis is, dis hoe dit is amper, dis, dis das hierdie, hierdie kruiving in ons, hierdie begeerte in ons, nie vir hot wings van chicken leeken nie, maar eindelijk vir iets baie dieper, een begeerte vir God, een begeerte vir die kracht van God, En dis, dis iets wat jy nie kan stilmaak nie, jy kan, dit nie onder, jy kan het onderdruk, maar nie verewig nie. Dis iets wat jy ook nie kan vul met ander dinge nie. God het het daar geplaas. A famous preacher and, and an author, A.W. Tozer, wrote this, he said, We pursue God because, and only because, He first put an urge within us that spurs us to the pursuit. There's something in us that desires God, that longs for Him that wants to be with him, it's just built into your DNA, it's ingebouw in your DNA, die, die van julle wat honde het, sal weet, die hond het, het is, is ingebouw in ons DNA, om by jou te wees, vooral as jy een schnauzer het, is van julle wat weet waarvan ek praat, as jy een schnauzer het, een schnauzer wil die heel tyd by jou wees, jy kan om in een ander vertrek, en sê, dan kan jy wegloop, nee? dan kom hulle na jou, en dan kom lele op jou skoot, want dis in hulle gemaakt, dis in hulle DNA, dis hoe hulle geteel is, hulle wil die heel tyd teen jou wees, al hou, jy, al hou jy nie daarvan nie. En dis, dis eindelijk hoe God ons gemaakt het, is om, om, om ver, hierdie verlang, hierdie behoefte, om by hom te wees, om hom te hee, om meer van hom in ons levens te heen. Hierdie, hierdie verlang, hierdie honger, sien ons in die Bijbel, ons sien het in die skrywers van die Bijbel, ons sien hierdie behoefte in Davidse hart, hy skryf, soos een wildspok smag na waterstrome, soos smag ek na u, o God, ek doors na God, 
na die levende God, wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Sê, so ek, ek het hierdie verlange, niks anders kan die behoefte van my vervul nie, niks kan my gelukkig maak, behalwe as ek nou by God kan wees, nie, sê, ek is nie tevrede met net vier liekies op een sondagochtend, nie, ek is nie net tevrede met die, met die preek, nie, ek is nie net tevrede met die verse of the day op YouVersion Bible app, nie, ek is nie, nie tevrede met net die bemoedigende boodskapie op WhatsApp, nie, sê, ek, ek wil meer hee van God, ek verlang hom, ek verlang sy teenwoordigheid, doors jy na God, het jy begeerte vir hom. Ek denk baie keer, en miskien het jy dit so ervaar, die laaste twee weke, ons vind het betekker moeilik om die Heilige Geest te ontvang. En miskien het ons hier gebed en jy het nie iets ervaar nie, of jy, jy voel niks, of jy weet nie wat eind om te doen nie. En dit het miskien al in ander kerke met jou gebeur, en, en baie keer ook ons dan verbouwereerd. En ons begin minderwaardig voel, ons begin denk, is nie vir my nie, ach, ek is nie goed genoeg nie, ek, dis vir ander mense, weet, dis vir die mense wat, wat rarig waar, baie tyd in gebed spandeer, of die pastoor, of wie ook al, die sendeling daar buiten, dan, dan begin ons voel, dis, dis nie vir my nie, en dan gee ons op, dan los ons dit eerder, en die neiging wat ons dan het, is ons raak dan half tevrede, met, met minder as, as wat God eindelijk vir ons wil gee, Ons raak tevrede en ons, ons begin selfs die vervulling wat, wat ons soek, die begeerte wat ons het diep, diep in ons, begin ons vul met ander dinge, begin ons vul met aardse goeders. Want ons wil toch vervulling he, as mense is ons so. En ek, ek kan sien, as ek terugkijk in my leven, hoe baie keer ek begeer, ek, ek het begin om, om dinge te begeer, goeders te begeer, meer as God. Daai nieuwe paar skoene, jy weet, begin ek dit begeer meer as God, of ek, ek begeer om die nietste, jy weet, science fiction movie te kyk, meer as vir hom, meer as sy teenwoordigheid. En ek was al so baie daar, waar ander dinge, ek het vir ander dinge meer lief geraak, as vir God en vir sy teenwoordigheid. En ek moet my hart, ek moes my hart al soveel keer deersoek, toe ek in daai plekke was. Want ek begin gauw achterkom, daai dinge maak my nie gelukkig nie. And something I notice is that the desire for money and pleasure and comfort, sport even and entertainment, I've desired fishing sometimes more than God, desired to have a, a bass on my hook, you know, to feel the thrill of landing a fish. I've desired that more and I've been willing to wake up earlier in the morning to have that thrill than to be in the presence of God. Desire for, for pleasure, for comfort, for sport, entertainment has overtaken our desire for God in the church today. And that may be true for you to some degree more than not, and maybe it's convicting, maybe it's, it shocks you a little bit, but that's the point. I think that God wants us to be a little bit shocked and to evaluate the current state of our hearts, to evaluate where we are. Where we are. I've often had to do that and have to, I've had to come back and say, God, I want you to be my number one desire again, more than anything else, more than having a good harvest on the farm, more than having my kids be happy, more than, you know, seeing the stormers win the game, or whatever. Meer as enig iets anders. En ek denk, dit is een waarschuwing van die Heilige Geest, ek denk, dit is een, um, soos hulle in Engels sê, a gentle rebuke, op my en, en op ons as gemeente, op die kerk oor die algemeen, is dat die Heere wil seker maak, dat ons nie by die, by die terugkom terugkomst van die breidegom, daar staan sonder olie in ons lampies nie. Dat ons nie met die terugkomst van die breidegom, jy wat onkant gevang word en helemaal onvoorbereid vir sy komst nie, want volgens Matthies 25 is die helfte van die meisies sy lampies sonder olie. Die helfte. Dit is een skokkende getal. En ek hoop rarig waar, dit is nie die geval vir die kerk nie, maar ek is bevrees, dit is miskien, dat net die helfte ingang krijg door die, brei, die, 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 die breilofsmaal met die breidegom, met Jesus. Net die helfte gaan in, net die helfte word gesê, kom binnen, kom geniet my saamwees, kom en geniet my vreugde. Die andere helfte word buiten geloos by die deur. Dit laat een mens bykie skrik, want ons leef in die laaste dag. En Jesus Christus kom terug vir sy kerk. Wat sal hy vind, as hy vir sy kerk terugkom? Wat sal hy vind in ons harte wat sy begeerte sal daar in ons wees. Meer as vir geld of gemak of sport of vermakelijkheid, meer as vir die dinge. 
wat sal hy in my vind, wat sal hy in jou hart vind? Israel, Godse kinders, sy geliefde volk, was so baie in hierdie plek, waar hulle lief geraak het vir ander dinge, en kyk hierdie waarschuwing wat God aan hulle gee, look at this warning, Jeremiah 2.13, God speaks to them in a loving way, he says, my people, he speaks to them in a, in a way of, these are his children, my people have done two evil things, they have abandoned me, the fountain of living water, so the lack of desire in them, he already calls as the first sin, and they have dug for themselves cracked cisterns that can hold no water at all. So jylle het my verlaat, die bron van levende water, jylle het ander dinge begin begeer, meer as vir my, en dit is wereldse dinge, aardse dinge wat nie is, kan jou nie gelukkig maak nie, it can hold no water at all. Ons was nie gemaakt om uit aardse putte te leef nie, maar uit hemelse bronne. Amen. Ons was gemaakt vir die heilige gees. Doors jy het jy honger en een begeerte na God vandag. Ek wil vooral die muziek span sal voor en toe kom en ons gaan net gauw nog, net nog so twee liekies sing en net vir die heilige gees geleentheid gee om daar begeerte in ons aan te wakker, daar honger weer in ons harte terug te bring, die eerste liefde weer in ons aan te steek. As ek terugkijk na my eie leven, dan was dat drie goed, wat die Heere op my hart gedruk het, elke keer as ek weet ek het afgekoel, en ek het my begeerte vir God verloor. Every time I lost my desire for God, and, and I drifted off and I fell in love more with bass fishing, and having a new pair of shoes or KFC, you know, where my desire for earthly things just completely overshadowed my desire for God. Three things that God called me back to do. And I want to share those three things with you. And I hope that you can apply them. And even if you just apply the first one, that's fine. But these are the three things that God has spoken to me about that have been life transforming for me as I've done that. And we'll unpack these as we go through the next few weeks. The first one is that God spoke to me about repenting of sin, repenting of pride and laziness sin because God says be holy for I am holy the Holy Spirit moves where there is holiness so when there's sin in my life I repent of that sin I confess to God where I've been messing around where I've been involved in things where I've been living in sin and I know it's wrong I turn from that pride because God resists the proud but he gives grace to the humble God weerstaan die hoogmoedig is maar aan die nederig is gee hy genade hy gee nie sy heilige gees waar daar hoogmoed in my hart is nie. En ek het my, moet my bekeer daarvan, en dan die laaste een is luiheid. Luiheid in die dinge van God, luiheid met die woord, luiheid met die be, be, verlangen na God. En dan, reject complacency, dit is om gemakkelijk te raak, met dit wat jy het, en te denk, dit is al wat daar is. En, dit is so al vir, jy weet, ek weet al wat alles, wat, Weet, ek het al alles gehoor van God, ek het al al die preke gehoor, complacency en compromise, om te kies om nie in te probeer meng en in te smelt met dit wat in die wereld om my aangaan. En om voorzichtig te wees waarna ek kyk met wie ek praat, wat ek sê, waarmee ek bezig is. Compromise. En die laaste een was om dagelijks in Godse teenwoordigheid te begin vraag vir sy kracht, te begin vraag vir die begeerte om weer op niet in my te ontwikkel. Dis die drie dinge wat die Heere vir my geet. En miskien kan jy vanochtend een van hulle doen. Daak is dit net die eerste een. Dis een goeie plek om te begin. Maar ek weet, die Heilige Geest sal jou ontmoet. Hy sal jou vul met nieuwe kracht, met nieuwe vreugde, nieuwe vrede, as jy dit kan doen. En dit gaan jou leven verander. Dit gaan strome van levende water, dier jou laat vloei, na die wereld daar buiten. Kom ons staan vanochtend vir die oomlik en sluit jou oe vir die oomlik en voor ons sing wil ek net he, dat ons net die oomlik sal bid die woord Heere God is daar vir ons om, te, om ons te leer en te herinner en terug te bring dat dit wat rarig belangrik is En Heere Jesus, ek sien in my geestes oog, dat die nog steeds opstaan, die staan op en die verkondig, 
allemaal wat doorzet, kom naar mij toe. Als jij verlang het, als jij begeert het, kom naar mij toe, Sir Jezus. Kom naar mij toe voor die stromen van levende water. Hier aan ons is dorst, ons is honger voor meer van die Heilige Geest. En hier is jammer voor die tijd wat ik gekies het om meer lief te wees voor wereldse bronnen, waar ik mijn vervulling probeer vind in aardse goed is, Heer, en, en waar ik u afgeskeef het. En voor elke hart hier vandaag, Heer, wat in nederigheid kom, Heer, bid ek, dat die hulle sal sien. Voor elke hart wat kom bekeer vandag van zonde en hoogmoed en luiheid, Heer, dat die elke hart zal aanraak wat in die nederigheid kom, met ootmoedigheid kom, Dank hier. En hierdie oomlik is ons oorgegee aan u. Kom en werk in ons harte, waar het nodig is.